，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战真实又有趣，在爱和被爱里一路成长。一，他的同学出门旅游都会记得给肖娃带礼物。二，拍《狼殿下》的时候给全剧组做椒麻鸡，杀青时请全剧组喝饮料。是包括群演等工作人员的全剧组饿，然后工作人员也会替他着急。那么好的人就该红。一直在深山沟拍的都是古装，也不知道能不能播，要快点红啊！再不红就晚了。句号三，他拍《陈情令》的时候，陪演阿苑的小演员玩拼图，视线和孩子始终是一致的。是真的有很投入、很认真地陪玩，而不是敷敷衍衍的逗小孩。和小演员合影也一样，微微弯腰笑得傻傻的，很喜欢对待孩子真正俯下身子的大人。他从小到大得到的爱与平视，他毫不吝惜地把它传递给了他人。四，做饭是跟奶奶学的。能从小就跟奶奶学做饭的男生还是很稀缺的，就算进圈了很忙也会研究做烘焙甜点、直播做菜，别人先吃，他就去刷锅了。教养这么好的男生，不知道家里是怎么教的。五，当了大明星，过年回家也会乖乖陪妈妈出门逛街买鞋，乖巧安静的陪伴妈妈。六，在家里直播。突然来了好多亲戚来看战战，然后为了让战战安心直播，都躲在一个屋子里，还把手机借给战战打光。来电话的时候，战战慌的一匹还喊快：“我爸快来接一下电话。”又括号七，妈妈想战战了会直接说：“我想抱抱你，亲亲你。”八，你怎么那么瘦？等回家被我爸爸妈妈养养就好了。九，从小到大好像真的没有什么曲折吧？真的没有，就平平凡凡、幸幸福福，这样一路走成长过来的。一时，他的某个朋友看《陈情令》会觉得很出戏，因为他的认知里，肖战是个沙雕。一十一，上大学的时候。学校和家只有一十五分钟车程，爸爸也经常开车接送上下学的小少爷啊。一十二，读书时，校园十佳歌手复活赛，我也不知道他为什么把自己搞进复活赛了。他唱《天边外》，就已经有小学妹在下边喊“战无不胜”什么的，最早的一批口号和虾姐。一十三，第一次住高级的酒店。开心的发 vlog 和粉丝们分享，合作方给安排了好高级的酒店耶！你们看这个房间，超级大！你们看这个浴缸，哇！一十四，第一次坐高铁，他在去火车站的路上就一直忍不住兴奋。这是我第一次坐高铁耶，是商务座恶，那种很好的座位恶，坦荡而笃定。一十五，新浪扫楼。填入纸表的时候，会得意的在自己的性格一栏写下“列一十六”。因为是本命年，妈妈给的红绳，所以一直带着才行呢。好传统认真的人啊！一十七，接受采访时说：“为什么我最近拍戏，总想让我爸妈过来看我？我想让他们知道我在干什么，尽管和以前的生活天差的别。”我也想让他们融入我现在的生活。一十八，家庭群，爸妈出去玩会拍风景照给他，他忙起来不回话的时候，妈妈会用坚果肖战的猫的照片来吊战战，战战每次都会上钩。一十九，大学就有人叫他战神，学画画的班上一群女生都是他迷妹。大学去食堂吃饭都会被时时报道位置，毕业了会说工伤又损失了一个帅哥。二十，某种意义而言，连黑子都爱他。朱仙上映时，豆瓣他的黑贴各组几乎涂平了。
，结果当时搞了个最想嫁男明星投票，每个组他都是第一，一骑绝尘的第一。嘿，他是收钱办事，想嫁他倒是真心诚意。二十一，在无锡录节目，主持人问他无锡的排骨好吃吗？他说还不错，但是没有我做的好吃。二十二，我是不会做被迫的事情的。如果你逼迫我做一些事情，我会拒绝，因为只有你真正热爱的事情，你才会有动力把它做好。目前为止，我做的每一个选择都是我热爱的。二十三，大学里跟同学出去聚会，同学都喝酒，就他可以搞特殊喝酸奶，这就算了，人家喝醉了，他还会骗人家叫他爸爸。二十四，录我们的歌。那英姐姐提到零食，战战和娜姐说自己也会做小饼干。娜姐问有糖的还是无糖的，战战说想吃无糖的就是无糖的，想吃有糖的就是有糖的。逗号，直接甜的娜姐当即就要动用自己的力量把孙燕姿给她请来参加节目。孙燕姿是肖战的偶像恶。很喜欢的那种。二十五，妈妈信奉黄金棍下出好人，爸爸说自己做的选择就不要后悔，影响到现在，所以不喜欢的不会做，现在做的都是自己热爱的。哈哈，想起战战谈起妈妈，前一秒老子心账旧账一起算，电话来了，瞬间转变，温柔的喂。二十六。一个搞摄影的在微博上夸肖战帅，在五六年前 ，P 一重庆有个摄影师叫肖战，他的拒绝率基本为零。二十七，战战在机场等行李，久等不来，无聊到开始边晃身体边碎碎念的默人，黏糊糊拖长音嘟囔：“芳姐，怎么还不出来？芳姐故意逗他，我出来了啊。”对的，战战哑口无言。二十八，战战同学在下雨天偶遇他，抱着狗过马路，还用衣服包着狗狗，善良又傻乎乎的战战。二十九，战战决定去参加比赛，爸爸就说支持你，你随时回来。三十，小战同学在高三离高考还剩三个月的时候，跑去参加唱歌比赛。并且光荣取得一等奖的成绩，成为获奖名单中唯一一个高三学子。这一点没有家庭的认同、宠爱、父母无条件的支持，是绝对做不到的。三十一，战战同学爱吃薯片，看电视的时候，妈妈就给战战头喂了一十包薯片，边吃边看，美滋滋。三十二。战战是个愿意陪妈妈看韩剧的男孩子。三十三，学弟开学摆摊卖杂货，都会特地给战战留收纳盒，问他要不要。嘿嘿，小战人人爱。三十四，玩真心话大冒险的女生输了，要喊一个路过的人帮忙系鞋带。被喊的战战看出来了，还是笑了笑，蹲下帮女生系上了。三十五。他真的是被教养的非常好的孩子，成了大明星之后也一样温柔体贴有礼貌。我的朋友去参加诛仙爱发布会，帮我跟他拿签名海报，他签好了还专门叮嘱我朋友说签名还没干，小心恶我朋友不是他的粉丝，也觉得他很 nice， 很喜欢他了，所以还合影了，合影完谢谢他。他还很礼貌地说：“应该的，应该的。”朋友跟我夸了他好多。三十六，介绍坚果。战战养的猫是一个姑娘。三十七，拍摄的时候碰到了小朋友，会做鬼脸逗逗小朋友，真的很暖心呀，也是童心未泯。三十八，还是小小战战的时候，跑去楼下敲邻居家的门，结果被妈妈暴打一顿。三十九，当了大明星的战战去迪士尼市和大学同学一起去的。二零一九年的夏天
，还给朋友圈同学晒的小孩照片点赞，同学也夸他出道前后没有变化。四十，形容自己颓废的像一片烤肉，好可爱，好可爱。四十一，必须捍卫牛油火锅的小赞。四十二，形容青春是淡香味圆珠笔，夏天是洗发水气味的，自己是热苏打。曾梦想当糕点师、画家，想开火锅店，会因为取缔老油火锅而愤愤冒出重庆话的可爱。四十三，路边偶遇小猫咪，然后就停下来去跟猫咪说悄悄话了。你是会某种特殊语言吗？在剧组的时候也会和小乌龟说话。四十四，送花花给小朋友的大朋友。四十五是大学时期去食堂吃个饭都能引起轰动，还有人爆方为何？毕业的时候不知道让多少小女生感到心碎了的战战。四十六，你找肖战哥哥给你买，日常生活一般这样说那个人，就是平时最受小朋友喜欢的人，也是疼爱小朋友、被大家看在眼里的人。四十七。看到过一个很早时期的机场视频，貌似是因为人很多。战战有点迷惑，问助理姐姐怎么会有这么多人？助理姐姐，因为现在春节吗？逗号，肖战，春节，春节不是应该回家吗？逗号，助理姐姐，不呀，出去玩呀。肖战，太不传统了，你们。句号。真的是个在很温暖的家庭里长大的小孩。四十八，爆根红是谁来定义呢？我对自己说的更多的是价值，创造自己的价值，非你不可的价值。如果没有强大的内心和坚定的原则，是说不出来这种话的。他也会说，红是一种很虚幻缥缈的东西。四十九。朱仙有一场下水的戏，从水里出来之后，工作人员问他冷不冷，他答不冷饿，我是怕热不怕冷的。工作人员一边很宠的说：“那你不要反悔饿。”一边拿过毛巾给他披上。五十给虾虾录视频周记的时候，不远处也有其他队友在录，他边离开边放低音量说：“我过来一点。”这边是 X X 也在录周记饿，非常自然，为别人考虑，仿佛是刻在他骨子里的。五十一，小赞还在参加燃烧的时候，一直想在舞台上过一次生日，然后节目的主持人姐姐就特意买来了生日蛋糕，在最后一期衍生节目《少年频道》录制时带给他这个惊喜。小赞在听到的瞬间，眼睛就红了。当时距离他的生日还有八个月呢。五十二是当时带他们组合的子子，都说温暖、细心又爱撒娇的战战，话题离不开吃的吃货战战。五十三，一个被爱滋养长大的男孩，爸爸妈妈送的一十八岁生日礼物手表，还有本命年时妈妈送的红手绳。他都戴得齐齐全全的。五十四拍《陈情令》中，会陪阿苑小朋友读书、写字、玩游戏。小朋友真的很沾他，很喜欢他，对小动物永远充满爱心和尊重。可以看出，他觉得万物皆有灵。会抱着拍戏的狗哄你冷吗？不要怕，我抱着你。会哄小乌龟，你累了吗？拍一天戏，休息一下。踩到小苹果会着急的道歉，对不起，饿。踩到你了，疼吗？他这样美好到纯真的性格，就是爱里长大的才会有。五十五，以前机场拍他的人太多，怕影响别人，他宁愿跑到没人的角落站着玩手机。粉丝跟他说去那边坐着吧，他说人太多，不要打扰到别人。有路人向他问路，他马上把手机壳合上，望向对方，认真回答，礼貌端正，懂得尊重他人。五十六，同学眼中的高富帅校草
，粉丝从四公里排到九公里。五十七，一个班的学妹都是他的粉丝。五十八，帮同学付车费。五十九，团直播，其中一位有洁癖的成员被气球爆了一身金粉。肖战第一时间过来帮他清理后脖梗的金粉。六十，大学迷妹把他自拍照拍到全国校草推荐，重庆帅哥推荐，吓得后来不敢发自拍了。六十一，陆少年频道的时候，有一次吃饭，肖战问少奶奶：“少奶奶，你吃饭了吗？”少奶奶说：“你看看，你们几个只有战战问我了。”是真的一个很有教养的人。六十二，战战就算是成大明星了，和以前的同学朋友的微信也都保留着。有一次，他同学在社交软件上说过，他家狗狗丢了，发了寻狗，岂是在朋友圈求扩散？战战看到，马上转发了，说对不起，看到的有些晚了。他真的很好，很善良。六十三。毕业工作的地方是老师开的设计室，参加选秀是节目组找到学校，学校找了老师，老师想到了他，要去参加比赛了。老板说：“去吧，去吧，玩的开心，然后回来上班。”他从进学校到进社会，都一直是讨人喜欢的娃。六十四，去米兰看秀，和工作人员软软糯糯哒说：“我有点紧张啊。”工作人员非常的宠溺，安慰他：“你就去坐着看秀，不用紧张。”那英的多年老粉丝都惊奇，那姐真的太宠肖战了。而且那姐的粉说，战战是尴尬癌严重患者，没觉得他在讨好。一个到哪都能收获爱意，谁都愿意宠他的人。六十五，直播时给猫咪梳毛。没抱住，不小心让毛毛滑下去了，连忙捞起来，不断说着对不起，对不起，是个温柔的铲屎官。六十六，合作过的台湾的艺人邱心志，把他当孩子一样，会带零食给他吃。六十七，会跟舞蹈老师撒娇说：“老师，我好容易肉肉上脸。”六十八，肖战，娜姐，我会做小饼干，可以有糖。也可以无糖。六十九，给工作人员打伞。七十，人民网的采访里，主持人问战战很难过的时候怎么解压，战战说他会在电视里放海绵宝宝，然后登椭圆机到大汗淋漓。七十一 ，X 九采访时自己述说，小的时候曾经很皮。会从住的楼上一直到一楼去，挨家挨户敲邻居的房门。后来被肖妈妈知道了，一顿胖揍。后来就再也不敢了。七十二，大概青春期的时候也有不听话的时候，肖妈妈也会说：“你看看人家谁谁谁怎么样。”然后战战任性的回答：“那你去找他当你儿子啊。”后来采访时说到这一段，非常后悔。七十三拍《陈情令》的时候，有几个小孩想吃宵夜，然后叫肖战买，有个孩子就拍了肖战的屁股，说想吃宵夜，然后肖战说不给他买，那孩子就说为什么，肖战就说你打我屁股了，然后那孩子就知道错了。七十四。给小朋友编辫子也是非常有耐心，虽然编的完全不对。七十五，以前微博有粉丝提问，就算几年过去了，当初提问的粉丝删掉了微博，他也没有删掉自己的回复。他说粉丝送的信都有专门好好收藏，他一直用心的守护着粉丝的心意。七十六，团直播最后一期。是和粉丝一起录的，当时结束了，他本来是正对着前方的，他瞄到粉丝在拍他，就转过身正对着粉丝镜头。七十七之前团内综艺《去猫》的主题咖啡店，认识了一只叫鳌拜的猫。有一次去字母站扫楼，看到一只很像他的猫，问了句
：“是你吗？”鳌拜，他真的长情。七十八，陈情令剧组出事儿的时候，他录了个视频，等虾们都磕完言，一解相思之苦后，发现视频名称是“你们要乖乖的”，这样的他怎能让人不爱呢？七十九。去年杭州演唱会，手指受伤，为了不让粉丝担心，机场把手塞进袖子。八十参加燃烧节目期间，下雪了，兴奋的在外面打雪仗的站，手套都不戴，去车上扒雪团成一团，跟队友们笑得打得起劲，非常真实的快乐。被打了还要玩。是我们南方没见过下雪这么大的样子了。八十一，心态好，对待差评会虚心接受的人。八十二，喜欢小动物，见到了会逗两下，结果不小心别狗狗抓了，然后去医院了。坚果，让你天天在外面撸别人家的猫和狗委屈。JPG， 八十三。以前还会说干不好就回去继续做设计，可是现在是个工作狂，事业心很重的努力男人了。八十四，是个会撒娇的男孩子呢，会跟老师说容易胖脸呀，会用可爱的语气回问老师体育是什么。玩游戏玩晕了，跟和老师撒娇，会用的男孩子一定是个很乖巧、温暖、人人喜爱的宝宝。八十五。是个杀伐果决、做事利落、追求高效率的好青年。八十六，爱奇艺尖叫业的群访，是个很会说话的人。呃，八十七，肖战同学是个很恋旧、勤俭持家的人。同一件毛衣，去年穿了，今年还会穿。衣服没变，人似乎变了，似乎又没变，还是那个他。八十八，是个关系心的人。八十九，得意洋洋的写下自己性格列，暗示重庆大辣椒了。九十，问他过生日想要收到什么礼物，回答说想要见爸妈，是个好孩子呀。九十一，认为粉丝对自己的喜爱是自己收获的财富。九十二，是个表情包达人呢。九十三。瘦了近二十斤的肖战，听到别人说看不出来，有点委屈，内心咆哮。二十斤啊，委委屈屈。JPG 九十四，肖战经常会被拍到嘟嘴，粉丝都在想这是什么绝世大可爱啊？事实呢？肖战同学是在放松，以备更好的状态说台词、唱歌。九十五，他自己就是最好的梦想照进现实的例子。九十六，认真努力学习表演的肖战同学，演技越来越好了呢。七代郎殿下，肖战同学说他从这里开始找到演戏的感觉了。九十七，肖战说过，明星对他来说也是一份工作，没有什么特殊的，他认真对待这份工作。做好自己，做好手上的事就行了。这样的他得到了业内的评价，你高度职业化，这是对他专业性的认可。九十八，可能是很多人的暗恋对象吧。九十九，愿意为朋友两肋插刀的人，可爱的电灯泡。Y， 一百，灵魂有趣的肖战。